Друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа, Александр. И вот мы... Едем на рынок. Вот такой рейд у нас. Я решил поехать и сегодня заснять, как вот камбоджицы покупают, что покупают. Ну и немножко заснять вам рынка. Так что приятного просмотра. Погода очень хорошая. Едем большой делегации, как вы видите. Тут и бабушка с нами. Бабушка, кстати, не умеет водить мопед. И вот банда мопед ведет. уже подъезжаем к рынку я вам уже его снимал раз был уже один обзор какие хорошие гуси овощи мясо рыба все есть говядина
Одна курица 3 доллара, да? Как видите, на рынке передвигаться самооптимально на мопеде. Удобно, все приподкупил. Вот. Так что Камбоджа это страна мопедов. Купите, купи, купи. Купи, папа. Сколько килограмм стоит? Полтора доллара стоит килограмм папая. Краб маленький, маленький краб, да? Маленький краб. Обзор с ценами этого рынка есть. Кому интересно, ребят, можете посмотреть. Вот он был месяцев 9 назад. А здесь, кстати, цены особо не поднялись. Инфляция здесь присутствует, но она минимальная. Она не такая, как, допустим, у нас в России или, допустим, в других странах. Я вам объясню, почему. Так. Потому что здесь полностью все привязано к доллару, а доллар все время рос по отношению к другим валютам. Ну, за исключением только рубль у нас укреплялся. О. Да, да, да. Это не, это не змея, это, это угорь. Это такой угорь. Это краб. Для ребенка здесь настоящий зоопарк, вот смотрите. Это речной угорь. Но мне вот этот угорь не особо как бы нравится по вкусу. Да он не огромный, он маленький. Он укусит сейчас тебя. Как смея, да? Да, вот этого краба они любят, вот этого мелкого. Ну, я к такому крабу тоже так равнодушно немножко отношусь. Мне нравятся все-таки такие, которые морские. Это живут вот здесь, вот где-то вот в озерах. Озерные крабики вот эти. Вот они их как-то там готовят. Тоже на канале это есть, вы можете найти. Мы там и таких крабов тоже брали ели. А сколько 
Сколько стоит килограмм вот этого краба? Да краб Тимур, да. Сколько уголь стоит? Семь долларов, кто не понял. Килограмм вот этого речного угля. Это креветка. Креветка, Тимур. А краб стоит чуть меньше двух долларов килограмм. Там в нем особо есть нечего, но вот они его любят. Большой, конечно, плюс, что это все свежайшие продукты, они все вот э, живые еще, не замороженные. Утки 4 доллара килограмм. Азиатские рынки, они очень колоритные. А здесь э, народ в основном все равно покупает на рынках себе всю еду. Конечно же, есть супермаркеты большие, но рынки пока доминируют. Тут что-то хочешь купить? Мама. А, бабушки. Эпи у нас всегда помогает всем. Перец. Сколько же стоит перца? Здесь, наверное, минимум грамм, минимум 50 грамм, минимум 50 грамм стоит 0,25 доллара. Может быть, даже ближе к 100. How many grams? Бабушки дайте тоже, бабушки дайте. Хаотично, конечно, все расположено, все у них тут вместе, и овощи могут быть, и фрукты, и рыба, и все.
много соусов разных продается. Так, это одежда секонд-хенд продается. О, а вот змеи. везде покушать можно так впритык такой прям проезжаем конфетки и печеньки Здесь утку ты вчера покупал, да?
все, поехали домой. Нет. Я Бабушка, не знаю. Нет, не вижу. Друзья, надеюсь, вам было интересно посмотреть на этот рынок. По ценам я вот то, то, что что мы покупали, на это, собственно говоря, цены и спрашивал. Скажем так, это такой легкий обзор, который просто попался под руку, чтобы сегодня его сделать. А всем удачи, пока, скоро будут новые видео. Мы тут поедем скоро на подводную охоту, на дальние острова. Будет очень интересный контент, очень скоро. Я уезжаю через три дня на подводную охоту. Кислые плоды покупают. Все, поехали. Чили. Вот мне нравится, что здесь чили свободно и так дешево стоит. Там килограмм, пару долларов максимум. Мы в России все время покупали чили 100 грамм, 130 что ли рублей или 150 в окее. Вот мы проезжали сейчас в наш ресторанчик Фо, где на районе был прям, был сейчас слева. Тут еще один рынок есть. Эпи хочет заехать на этот рынок позавтракать. У нее там любимая ее лапша.